新闻先生，保洁。美国总统拜登在接受《时代》杂志专访的时候，非常明确的表示，如果两岸发生争端、发生冲突的时候，美军会介入。而且，美军虽然不一定会派部队进到了台湾的岛上，但他的海空军会进到这个区域里面，等于是对中国提出一个非常明确、非常严厉的一个警告。而当拜登这个警告结束之后，非常有趣的是，美国今天就发了一个这样的信函，发了一个这样的公告，他现在。要卖台湾 F 1 6的零件，这个信件丢出来了以后，大家觉得很奇怪。我们买了 F 1 6本来你就有义务，本来这个合约里面就有所谓的备品，所以我买了 F 1 6你卖给我备品，你卖给我零件，那是天经地义的事情。为什么在这个时刻你要特别的公新闻稿，特别的公诸于世？可是这里面藏有非常大的一个玄机，因为我们在二零二二年的时候已经买了一大量的所谓的 F 1 6的备品。那为什么不过两年的时间，我们要大量的采购？而且这个大量的采购是直接从美军的武器库、从美军的库房直接调过来的。那如果是从美军的库房直接调过来，那是不是台湾的军队跟美军之间，我们的所谓的备品、我们的零件，甚至我们的武器可以互通有无呢？而且在这封信里面。还讲到一个，他不只是卖零件，不只是卖备品，他把设备也卖给我们了。之前我们曾经谈过，台湾曾经有可能变成 F 十六在亚太的一个维修中心。大家只是想说这有可能吗？如果现在你有大量的备品在台湾，你有大量的设备在台湾，那台湾作为 F 十六的整个所谓的维修中心，是不是更明确？如果台湾已经变成了 F 十六在亚太的维修中心，那台湾跟美国的关系是不是又更紧密相连了呢？那拜登在这个专访的时候，他也特别强调，中国的经济非常糟，中国的经济已经在崩溃的边缘，中国已经老到他已经不能再工作了。问题来了，那碰到这么严厉的问题，它是事实吗？碰到这样的状况，那习近平他又怎么来看待呢？没有想到，美国的学者居然讲，习近平现在有四种可能，他有四步，什么四步呢？他根本不知道现在经济状况是怎么样，因为他下面的人在欺上瞒下。第二个是他知道，但是他知道了，他也不知道该怎么办。要么就是他知道了，他也不在乎；要么就是他根本否认经中国经济下滑的事实。好，我们今天请到了边缘大方首席的财经专家黄教授，你好，大家好。好，这是梅导电子报董的吴子江，大家好。好，第三位是资深媒体姚文珍，大家好。第四位是资深媒体吕一峰，大家好。好，第五位是股市分析师封凯平，大家好。好，第六位是战略专家李明辉，大家好。走。拜登在接受《时代》杂志专访的时候，哎，对于两岸已经讲得非常白了。如果两岸真的发生战端的话，美军会介入，美军的海空军会进到这个区域里面。哎，这已经是对中国非常严厉的一个警告了。好，那说了这个非常严厉的警告之后，今天他的又公布了这个信函，也就是他会卖给台湾 F 1 6的备品。那我们是外行人，我们看不懂啊。那卖给备品，你问我买了 F 1 6你本来就应该卖给我备品了。你过去在空军服务过，你曾经是空军的这个所谓的保防官。对，你说你看到这里面的内容，你吓死了。对，没错，宝杰，最近的这个拜登啊，似乎是对中国越来越硬。你看他接受《时代》杂志的专访的时候，对台海如果发生战争，他有他的看法。另外，他又把中国的经济呢贬得一文不值之后呢，让我们想他后续还有什么动作。今天呢，美国的国这个他们的国防部就释出了一个讯息，释出讯息什么？我们准备卖给台湾二点二亿美金左右的一个装备，要卖给台湾。那你想说这个有什么好了不起的？对呀、啊，才二点二亿而已。这边你也是这样子 ，F F sixteen standard spares and the required parts and the related equipment， 就是这些东西。哦，好，这是什么呢？他说是 F 十六的标准跟非标准，还有修维修跟备用的相关的零组件，还有相关的备品，还有相关的这个设备，我都卖给你。你说。我们今天跟你买了 F 十六，对你本来就应该卖给我们备品，卖给我们备品没什么了不起，重点在设备，对，还有设备相关都完全卖给你。好，另外一个还有重点在这个地方 ，This equipment will be transferred from the U.S. Air Force stock， 什么意思呢？就是这些备品，这些东西呢，我们就直接从美国的仓、国防部的仓库就直接运给你，直接转过去。对，所以这些那以前不是这样吗？以前都是透过军火厂厂商嘛，现在是美国政府直接就把我们现在库存的就给你。好，那所以这是什么意思呢？所以说，哎、欸，以前我们台湾对跟美国，我给你买军户，可是我要有一个中间商，恐怕还有两个中间商。等于说今天。
，我台湾跟美国，我可以直接对做武器的交换了。对，以前美国都还会透过一个这个中间，不然的话，哎、欸，你美国政府直接卖给这个台湾武器啊。但他这一次就直接从美国军方就美国军方的仓库就直接移给你，所以这是什么意思呢？宝姐，我们都一直在讲 F 1 6来说的话，台湾是一个世界上最大 F 1 6的机队之一。另外一个，台湾的汉翔呢，哎、欸，不要忘记哦。前两天的时候呢，美国的国他们军火商才去看过汉翔啊。对哈、哦，对，看完汉翔之后，你看三十个军火商来到台湾，他的第一站就是去汉翔。去汉翔没多久，两天之后就批准了这个，所以显见呢，他们可能来看了之后呢，觉得说，哎，可以是可以还是怎么样，我们不清楚。所以你看这个时间点，你要把它连起来看，哎，就批准了这个。那批准了这个呢，我们可以确定什么？ F 16了，我们目前为止已经是它非常大，在东南亚的一个所谓的相关的维修工厂，未来可能真的会变成是 F 16的所有东西都来这边来维修。所以更确定的是，台湾现在的军火库是跟美国的军火库两个是互相连通的。对，我觉得这个意义才是比较重大的一个状况。所以，哎、欸，等于说我们现在缺什么，我们可以直接搬过来了。对，因为他有讲到，就是我们有跟他争取嘛，我们跟他争取说，哎、欸，我们要什么东西呢？就美国就说好，那我们就愿意给你。对，所以等于是给的速度还有。按照我们的需，我们现在等于是我们跟他要什么，他如果有的话，他就会给我们。对，所以这个完全是不一样哦。以前我们要跟他要什么，哎，有时候他还推东拉西的，有没有？而且我非常好奇，是我们今天买的量到底有多少？我们这个设备到底有没有多么样的高级？因为我们知道，你在保修里面有一级、二级、三级、四级厂。你如果说，哎，今天我们已经可以担任到了四级厂的一个工作，对，等于说整个亚太哦。备品我们有了，对，这个备品可能不只是台湾要的，搞不好是韩国要的，搞不好是那个所谓的新加坡要的，对，搞不好整个亚太地区备品的这个所谓的储存地方，对，竟然有可能在台湾了。对，或许这是一个长线的这个发展。所以你知道，事实上现在暗示了什么？美国对台湾的支持是越来越强烈，而且越来越积极。我就直接从美国仓库把你要的东西搬给你了，就这样子。未来搞不好会搬越来越多，你只要有需求，你提出申请的时候，搞不好都这样。因为美国、欸，你以前在空军，你那个也是 F 1 6连中队，没有这样干的。当然以前是一定都透过所谓洛克希德、马丁民间公司，这是民间交易。现在是直接政府对政府这样对接。哎、欸，什么政府对政府那是什么意思啊？承认你也是个国家才会这样做嘛。所以我我觉得某些程度来讲的话，美国对于台湾的安全，至少从这些动作都证证明是非常非常在意的。而且拜登在接受《时代》杂志专访的时候，除了刚刚讲他台湾人最关心的，其实。在两岸发生争端的时候，拜登是第五度表达说我会介入，而且这个介入很清楚，就是我或许不会派部队进到这个岛上，但是我今天会有海空军进来，而这个海空军你是从日本还是从菲律宾，他许多保留。除了这个之外，他对中国评价，他们干部起背后，他对中国充满了轻蔑的一个态度。我们把整个文章看得更仔细，里头哎。他说：“中国老化的问题真的太严重了，而且中国的经济根本已经处在崩溃的边缘了。”没错，实际上拜登在这个《时代》杂志的这个专访里面来说的话，他已经把中国经济讲得非常清楚了。他说：“你们呢，又老又穷，又老又穷。”对，你就他就说什么：“你们中国是 too old to work， 就是老到不能工作了，老大也是不能工作。”所以他就说是这个样子。然后 ，and 他们 very 什么 the food the no pick， 这是什么排外？排外就两个，一个是你老啦，然后你又排外，所以你给的经济无法倒啦。你看，他说如果 economy is on the break， 就是什么边缘，就是悬崖边了。你起码顶顶悬崖边啊啦。The idea t h e r economy is booming， 供应的进给了，就准备说很好的时候 ，give me a break， 你马上哈，你马刚刚好。就他意思其实就是这个意思，对，所以他等于是其实他对中国就是说啊，他们很老，没办法工作，然后呢，他们现在又很排外，然后你要，然后你们一堆人在说中国经济很好，他们经经济繁荣，我你马上好刚刚好，所以 break， 对，这就是他的意思，所以你就知道说，其实我们把它翻这个用他的语义来讲的话，你就知道说哦，他对中国其实经济的看法是相当相当的一个严厉的。那如果中国的经济真这么糟？那习近平不知道吗？是。那习近平如何回应？现在连美国知乎 CSS 的中国经济问题专家居然讲说，现在习近平对中国的经济对是四步。对，没错，没错，这是美国智库的一个学者他写的一个文章。他写文章呢，因为他研究习近平研究了非常久，然后他认为说，哎、欸，为什么习近平到目前为止好像没有太多的回应呢？他说有几个原因，第一个是他不知道。那这也很有可能不知道，因为目前为止，中国很多真正的消息是不会到习近平的这个手中，所以或许他真的完全不知道。第二个是说，他不知道该怎么办。这个也是有可能的，因为为什么？因为其实最近一段时间呢，中国一直不断的在什么这个各式各样的旧房啦、旧经济，可是你可以看到股市那些好像都拉不太起来，所以的确可能真的也不知道该怎么办。再就是他不在乎
反正这个经济就这样子嘛。他原本一开始就是重视的是国家安安全，再就是不赞同。因为很多意见来说，可能你就要跟美国和好这些，他不认为说这是一个好的这个方向，所以等于是说，他现在在主政下的中国经济已经走到一个似乎是已经没办法回头，就有点如如同拜登说的，他们很老嘛，然后他们又排外嘛，所以这个就没有没有搞头啊，所以我才说嘛，为什么中美国对中国的态度越来越硬，他们似乎意识到，如果时间再下去的时候，中国永远都不会是我的对手。好，体会，开始。拜登在接受《时代》杂志专访之后才讲说，如果两岸有问题的话，有争端的话，有冲突的话，他的美军会介入。哎，这是第五次战略清晰、非常明白的表示，美军会介入。可是这个讲完了以后，今天这个信件就出来了。那我们的外行人讲说，我买 F 十六本来就应该卖我的零件，本来就该卖我的备品，你今天卖我零件卖我备品，没什么了不起。可是现在不是这样的，你说这里面字字珠玑，这里面代表美国跟台湾的关系已经变成。战略伙伴关系了，对你看看这个新闻稿当中，其实它是受呃泄露出美国的一些相关机密在里面了、哦。你比比照一下，左边这个新闻稿它是什么？是二零二二年十二月的时候，当时他卖二零二二年的、呃、对的新闻稿，当时他卖这个 F 十六的相关的备品给台湾的时候呢，其实它里面并没有说这个东西是从哪里来。但是你知道今年来讲的话，其他文字差不多一样。有一句话真的非常关键啊，也就是说，这些所有的设备，它会从美军的库存当中、仓库当中转移给台湾。那什么意思呢？我们知道说，美国已经授权汉翔公司在台湾已经有一个 F 十六的亚太维修中心，而目前整个在亚太当中有使用 F 十六的国家，包含南韩、包含台湾、包含新加坡、泰国，还有这个甚至于。潜在的这个呃国家就是印度，另外还有很印尼也是在使用 F 十六。你想想看，这些国家来讲，他们并没有维修中心哦。假设如果说未来他们要维修的坏掉的时候，对，他的零组件要换修的时候怎么办？是不是台工台湾这边来讲的话，可以提供相关的备品之外，也因为这些所有的工程师将近有一百多位的技术人员哦，都获得洛克希德马丁的一个认证、认证、授权，而且他们每个手上至少都有六十几张证书以上哦，所以代表什么意思呢？这个商机是非常大的。同时，一个更重要的议题是什么？我们的军火库可以跟美国的军火库竟然相通连啊！因为这这一点很重要吗？这个非常重要，因为你知道吗？如果美国以往来讲的话，是协助台湾进行所谓的防卫型武器，对不对？它是透过一些商转，或是透过一些方式。但是美国它会有隐晦，官方对官方来讲的话，基本上都是幕后的黑手。但是前面会有厂商去对接，对。但是现在不也是了？这是从美国国防部的新闻稿主动的发布出来，美国的所谓的空军的仓库直接转移过来。那我想想看，如果今天台湾，呃，我们我们再来讨论另外一个问题哦。二零二二年我们已经买了，为什么我们二零二四年还要再买？哦，哎，难道你说这个时间太近了吗？太近了啊！我们知道说这个 F 十六，你不可能是每天在被换 F 十六的东西吧？唯一的可能性有两个，一种可能性是什么东西？一种就是最近这个这几年来了，共军烧了台湾 F 十六，一直上去，可能耗损太多，这是一种。另外一种有没有可能是周边国家跑到台湾来维修？我们最近来讲，不是常常发现到南韩的战机常常出现在台湾吗？南韩战机出现在台湾，到底来干嘛了？他不可能说跟台湾那边打架吧？他来干嘛？可能是在维修，可能是在维护他的备品等等之类，也有可能啊。所以这时候我们的汉翔。是不是已经变成所谓的四级的所谓的保修厂？对，或者是说美国在亚太地区所授权的一个保修厂？那以后来讲的话，这算不算美国资产？算不算美国的技术？当然算啦。算的话，美国要不要保护这里？这跟 AI 的概念是一样的、欸。他之前 F 十八大黄蜂大黄蜂还来过了。是啊，因为台湾有相关的备品啊。以前在越战的时候，或者是说以前在台湾的台南机场，都曾经有一些技术是专门在维修美国的飞机的、啊。所以技术人员有了，然后相关备品也有了，所以代表什么意思呢？我们可能在未来的几年内，至少说不定还每一年都可以跟美国的。军用的仓库，军方仓库来调这些货，对，那这些货来啊，变成是一个例行性跟平常性的事情。那跟中跟美国之间的这种军方的关系会呃如胶似漆的概念。所以我们这样，你只看到说我们在 AI 的产业链上面，我们跟美国有一个供应链的关系。现在难道在这个军备上面？这个供应链也在形成当中，是的，没有错啊。军品的部分也是在形成供应链。我们之前有提到，美国国会以及美国行政部门都在思考说，台湾可以协助包含制造幺五榴弹炮，不是吗？还提供到一些，比如说呃，国际社会去使用啦，特别是包含乌克兰这个战场。现在美国
洛克希德马丁可能为了乌克兰的 F 十六在被伤脑筋啊，到底那边的话要提供多少个？啊，亚太地区来讲，他可能无暇兼顾啊，无暇兼顾什么？台湾来帮忙嘛。所以你看到最近这一笔交易啊，当然我们也可以说，这是赖清德当选，然后然后就职之后的第一笔的这个美国军售，代表拜登政府也是挺赖清德的。第二个概念可以说，美国的军用。军品跟台湾的军品是相互连通的。那在这种情况之下的话，我们随时可能要备战、要应战等等之类的话，基本上就不予匮乏相关的军品了。好，副总，该长，拜登在接受《时代》杂志专访的时候，除了在军事上面、在两岸问题上面，如果发生争端的话，我会介入。为什么他要特别强调对中国经济的侵略？他讲说，外面的人讲中国有多么多么的强，中国多么多么好，中国的经济正在繁荣当中。他说 ，Give me a break， 根本没有这么好。而且他讲说，中国已经 too old to work， 你已经老到根本不能工作了。而且你还怎么？你根本就已经在经济在崩溃的边缘，你怎么会在这个时刻讲这么重的话？对，这个是一个很很重大的一个很分析跟判断了啊、哦。那这个事情对中国来讲的话，中国很难回应他这个问题，因为他讲的大部分是事实。这个麻烦，你讲拜登讲的是事实，事实，因为从我我们刚我们看我查几个资料嘛，有有有一个有一些联呃这个联合国的判断啊，联合国的分析的，到二一零零年啊，二一零还有很长一段时间啊，还有将近快六十几年的时间，中国人口大概剩七亿啊，就是现在的减一半，减一半七亿的哈，在二零五零年的话呢，大概剩十亿的，这是什么意思呢？它是中国是一个快速的人口负成长的国家。然后的第二点来讲的话，你要知道中国现在的劳动力了啊，它的它的劳动个个别的生产值其实是下滑的。现在下滑什么情况？我现在讲很很简单，我们讲人口老化，我来补充一下。目前中国的政府所规定的这个女性退休年龄啊是五十五岁，男性是六十岁。这个很麻烦呐、啊，因为现在科技一直进步，健康一直不断。那你现在就五十五岁就要退休的话，他未来要怎么办呢？所以他负担非常大的老年人口，他的老年是从六十岁开始算起，五十五岁开始算起，他将来有将近二十年到三十年时间要接受他的政府的养老金的赔的的资源啊。对，那可不可能呢？政府一定会，政府不可能有这个财力嘛，所以会变成。所以养老的问题会变成他一个很大的社会问题，可是他共产党长期盯这个制度，所以他们现在目前在考虑如何延长这个工作年龄，工作工作年龄，像德国都延长到已经六十五岁到七十岁了，六十七岁啊，对，这个都是都是已经在开全世界的潮流，可是现在中国不为所动，不敢动这个东西，因为动下去的情况之下哈，可能会发生动乱，对，那公务员本身就是这个东西啊。但是靠公务员支撑这个政，所以他讲的这个人口老化的问题，其实是涉及到他的工作年龄的发生关系，所以这个是非常严重的一个问题了。那第二个问题是说，他现在讲到说这个他这个经济要崩溃的理由啊，我觉得一点都不过分，确实有重大经济危机嘛。因为从他，因为他目前对外公布的所谓的他的这个他他成长成长率都是五趴左右，对，那其实全世界的。这个客观的这种经济学家、知名的机构帮他估计，都是一到两趴嘛。对，一到两趴，你这个国家，你就是表示你是负成长嘛。因为说中国，它没有办法，它在它在低速成长的情况之下，它的社会不安定的维稳的成本就提高，所以它有一个维稳的成本在里面。对，它维稳的成本比它的军费可能还要更高。对，所以这个很麻烦的一个东西，所以它实在上是处在一个危机的社会。所以拜登已经看到这个问题了。其实拜登他们这个美国的策略，其实他们你记不记得我们以前在这个《大西洋月刊》在有有过一篇文章，这个有 Longer Telegram， 对，这个里面那时候曾经，当时有一个新闻，有可能大家都还印象，什么印象呢？就拜登政府从开始的时候，他就不断的 recruit， 他在召集了很多前苏联时代的一些的的所谓的懂专家。所以要让中国经济崩溃，他就发现他们就找到了当时苏联经济崩溃的理由，跟现在当时是这一两年前的事情。对，那这些专家就在分析这些所有的相关的系数，所有的参数来分析中国会发生什么什么情况，他们会导到导出一个结论，因为这几年这个整个大变化，发现说，哎呀，中国可能会跟苏联当时的背景非常类似的情况发生。他们内部会产生动乱，因为经济会崩溃，所以他的理由是经过长期的研究追踪
发现的这个问题。所以目前你在看到最重要的七月份的三中全会，看他开出什么结果，很多指标性的或是习近平的谈话，就可以知道他的危机到底到什么程度。好，但会长，现在中国真的也意识到他们的人口问题这么严重吗？而且他说。他们现在对于增加所谓的生产力啊、哦，生产的欲对吧，已经无所不用其极了。我觉得最妙是四川动定了一个原则，就以前他们对不婚不不婚，然后生小孩的是非常敏感的、哦。他现在四川说没有关系，你如果只要女孩子生小孩，不管你是婚生子女、非婚生子女。政府都给补贴，是，而且不是只有四川，现在变成四川、广东、湖南三个地方同时都取消了这个相关的限制。以前是规定怎样、欸，以前中国是一个非常保守的社会耶。如果以前中国的女孩子未婚生子，那是天大地大的事情，现在不重要了，生小孩最重要。对你只要有生，哎、欸，政府就帮你养，哎、欸，是不是政府帮你养？不知道，但是反正他都叫你生，你知道吗？以前还要结婚登记啦，生育相关的登记啦，然后一大堆哈不啷当的，而且我跟你讲。他还要你，你提供资料给我，对不对？我还要开始给你考核，就说，哎，你这是提供是真的假的？他就是不要人家做所谓的私生子，因为不要整个国家的人口变多。就现在所有的条件通通不用了，甚至呢，变成是你只要提供给我，我根本也不不考核，我就哎好。有时候你甚至结婚不结婚不重要，反正呢，只要你愿意生，我都核准，我都合格。而且原本以为只有四川，现在变成广东，现在变成湖南。全部都取消这相关的限制哦。那你知道为什么吗？因为四川、湖南跟广东都是人力劳动人口非常重要，而且很多是外流到其他县市，所以这三个主要劳动人口的重症。都跟你说啊，你只要生，你愿意生，我都 OK， 没有问题。然后呢，他们现在为为了要触及这个所谓的生育率啊，真的是无所不用其极，你知道吗？像四川有一个西南航空大学，他们三月份有个春假，你知道他的春假要干嘛吗？他说啊，去欣赏、去赏花、去谈恋爱。我的天哪，你的村是到哪一个村啊？莫名其妙哎！而且呢，他还跟你说，你还要交作业哦，你要交。是啊，四川西南航空职业学校弄了一这个海报。这个海报泛美春假，去赏花，去恋爱。对，而且他还跟你讲说，你要交作业哦，交什么作业？他说你要交旅游日记呀、啊，你要交成长报告啊，你要手工制作啊，你要拍摄。哎、欸，请问一下，我去玩个六七天，我是要成长什么？难道是我跟你报告我婚姻我的那个交友进度的成长吗？所以你就知道他们现在无所不用其极哦。而且还有一个这个，我个人认为这个最好笑的，内地鼓励大学生捐精啊。哦，哎、欸，我跟你讲，捐精。金很严格哎、欸，他和那个捐精合格率只有二十四趴哎，很你知道吗？他现在有几大？第一个，每毫升你的那个精子的浓度必须要六千万以上的一个精子浓度，不比普通男性这个标准还要高三倍。那你知道为什么要高三倍吗？为什么？他说因为那个要冷冻，所以你要很多很多很多，然后就是会有一些死掉。要保证生产，哎，保证生产一定会中。然后再呢，他还跟你讲说，哦，我还有相关条件，我要五官端正。无心理、无生理的缺陷，没有遗传病史，体重 B M I 值还要给你限定，而且一个最荒谬的，还不可以掉头发，秃头，秃头犯法了吗？为什么不可以秃头？再来，不是，而且标准是要一百六十五公分以上。对，然后还说呢，还不可以，还那个不能有不良嗜好。广东省光这个捐精合格率，你知道多少吗？二十四点八趴，天啊，比考大学还难呢、欸！所以他们的，哎，而且你这个捐金之后，他会给你个补贴，大概七千八千。所以呢，他们就讲到说，现在哦，这个中国政府哦，真的是为了要刺激的生育率无所不用其极啊。那现在甚至在一排墙上面，那一不断的是跟你讲什么，听党话，生三胎，有没有？不加班，有双休，补贴三胎奶粉钱，一个两个都是养。再来一个又何妨？维龙你来讲哎，所以现在中国人就生气啦。他就说你有你荒不荒谬啊？在一九八五年的时候，你跟我们说什么计划好生育啊？这个政府政府来养老，意思就是说你不要生太多，你生太多的话，到时候我们没有办法，整个国家很麻烦。就到二零二五年的时候，你又突然说啊，养老不能靠政府啊，反正呢活在中国，你就会觉得五十年前叫我们不准生，五十年之后就是我们只要你的私生你也 OK。所以他们就会觉得，活在中国会让人家觉得非常错乱。最重要的一件事情是，为什么中国对于这个人口的问题这么紧张？原来哦，从二零二二年开始，中国已经步入到生不如死，也就是出生率已经低于死亡率。就你知道吗？二零二三年更发生一个什么状况？二零二三年死亡人口呢，来到了整个一千一百一十万。
出生只有九百零二万。换句话说，整个落差已经高达两百零八万。他们说，从二零二七年开始，中国总人口会迅速的缩缩，嗯，锐减。再来到了二零三五年。中国竟然比美国还要老哎！就说从二零三五年之后，中国的年龄中位数是来到四十九岁，美国反而是一个年轻人很多的国家，所以他就美国我们是三十五对四十九，对，所以他就讲到说，呃，就是整个看起来哦，他们就说中国的未来的问题真的是会越来越大。好，对，不懂。刚刚讲的，拜登现在用的这么强的一个态度，当然他是因为现在在选举他的对手，现在是川普。可是他讲川普妙的是，哎，你都已经被这个所谓的这个陪审团认为你有罪哦。你有罪的状况下，他还选得下去吗？我觉得最妙的是，他被判刑之后，他的募款还增加了。所以，川普他铁粉嘛，然后铁粉呢，现在目前呢，各个民调现在民调太多了，他的民调太多了哈。但整个来讲的话，他们两个其实有一点互有输赢啊，但是都在非常接近的一趴到三趴左右的这边拉扯。对的，这个拜登跟川普两个在拉扯，是非常非常接近的、啊。所以，川普这个是一个怪怪事情。他这段时间怎么没有选举？他根本没有没有，那个法官有这个封口令嘛？对，法官不准他讲话嘛？啊，讲完要告抓起来嘛？所以他最近都没讲话。那个现在开始，现在可以的，现在开始恢恢复行动了。各位，现在目前在，因为现在这个整个大陪审团已经判他有罪了嘛？对，啊 ，guilty 嘛？那有罪之后再就是要量刑嘛？量刑就看法官怎么量刑、啊。他会坐牢吗？最高刑期四年嘛，这个最高刑期四年，最高刑期四年。可是大家在判断呢、啊，因为他现在这个这个所犯的罪行呢、啊，基本上就是一个呃叫诈欺的，那是个很小型的诈欺的、啊。但在美国的概念里面，就是说他跟一个女的，一个女的发生关系嘛，啊发生关系之后呢，去摆平这个女的，就那可以解释成。他请了他的律师去跟那位女性完成一个私下的和解嘛？这个和解本身全世界都可以的、啊，但是因为他这个事情和解给钱嘛，给了十几万美金呐、啊，十几万，十几万美金，那那那,那个就那那个律师呢，就跟他竞选总部去报了嘛，报账了嘛，他拿了竞选总部的钱。所以被这个检察官，你是拿竞选总部的钱当成你个人的封口费<笑>去封口去封去封那个女那个女生的钱，那个女生就把她过程讲的哦，巨细靡遗啊，变成一个全美国最荒谬的一个故事哦，这街头巷尾到处在在传，那精彩不已的哈。那这边因为我们 NCC 可能不会同意我们在讲这些的啊，所以那这个情况之下，那那就被搞了半天，那个检察官把他逮到了。那个检察官是纽约检察官呢、啊，基本上他们认为这个有民主党倾向，就在搞你嘛。因为这个是一个很轻的罪，一般就是啊，就是就是罚钱就罚款就了事。因为他扯到选举的话，要变大事情了、啊，所以搞成一个搞成一个大事，变财牛财道的这个州法院。大家这个是州法院，他目前呢要上诉到上诉法院，可是因为他这个罪是属于州的刑法的东西，不会到联邦法院。那不会到联邦法院的话，他也不影响他的选举资格。他不会影响吗？所以他可以选择下去。我我的印象中了哈，美国有在联邦法里面就三种罪不能选总统，一个就是暴动，暴动第二个就是叛国，第二个是参加叛乱的组织。啊，这三三种罪，但那除了这三种，大西可以，这都可以。杀人放火，你做了什么坏事，贩毒都可以参加。美国没有任何法律规定，就任何人。你当过毒贩也可以，杀过人也可以，对，现在本事都可以选举，所以他对美国总统选举的资格哈，除了是只有这三种，对，之以外都可以。可是这件事情不会影响到大家的评价，不会影响他的民调吗？那为什么他民调还这么高？所以这个不不，这个是个好问题了哈。所以他的民调目前跟拜登不相上下，对不对？但他因为他这个是属于选选举人票、选举人团的投票，又有很复杂的事情发生。但所以你看到目前的情况，让拜登啊就很紧张。所以我昨天就讲一句话，昨天这个《Time》的这个哈专访，这份专访是是拜登的第一枪而已、啊。起手式，起手后面一定有更严重的招式出来，他一定要非常强烈的拉开他跟这个川普的差距。什么差距呢？因为他一定要讲一个，一定要突出一个重要的一个点。这个重要点是美国人全部都要追求的点，就是美国。美国是这个上帝选上帝的子民，上帝的选民啊，这、就是、天选天选之人，上帝遴选的。God chosen people 嘛 ，God chosen land 嘛，他是这个天
天选天选之名。然后第二说什么意思呢？他有责任，在理念上要来领导全世界，所以他是一个领导权，他是一个世界的领导者。他要把这个拉开，所以我觉得他最后会把这个衬托出来。他不是用战术，用大型的战略拉开他们两个的领导品质的优劣。政治观点，独家内幕；国际趋势，财经焦点；重案解密，火线搜集。全方位爆内幕，话题不设限。我是张道和。周一到周五关键时刻，周六周日决战关键，等你来上线。